कंटिन्यू चल रहा है कंसेंट्रेशन सेल वो दो टाइप की होती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन सेल वो पिछले में डिस्कस कर ली और नाउ इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल वहां पे सेल ने काम किया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दो एग्जाम्पल ले क्लोरिन और जिंक वाला कंसेंट्रेशन चेंज की और यहां पे बेटा क्या करेंगे वे चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड अब गैसियस इलेक्ट्रोड का प्रेशर चेंज कर दे याद करो पीछे फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड और उन्होंने बताया था कि गैसियस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है अपॉन इट्स प्रेशर तो अगर हम प्रेशर कंडीशन चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है करंट फ्लो करने लग जाएगा लाइक एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया लेटर्स ए प्लेटिनम वायर ठीक प्लेटिनम फोल है और यहाँ पे साइड से पास कर रहे हैं इस ग्लास ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस जब किसी लिक्विड की या गैस की इलेक्ट्रोड बनानी हो तो क्या करता है प्लेटिनम वायर में से पास करवाएंगे प्लेटिनम इनर्ट तो खुद तो काम करेगा नहीं लेट दैट डिप इन टू सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक कंसेंट्रेशन मैंने फिक्स कर दिया अब की बार वन मोल्डर अब की बार मैं इलेक्ट्रोलाइट ही कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करूंगी हाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो पास कर रहे ना ये प्रेशर माने <laughs> माने बेटा पी वन पी वन बार प्रेशर है दूसरे कंटेनर में क्या लिया वो प्लेटिनम वायर इधर से भी साइड से क्या पास कर दे ग्लास ट्यूब लेके और उसमें हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है पी टू प्रेशर प्रेशर कितना है पी टू और जो सोल्यूशन वो फिर वही वन मोलर एच नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सेम इधर हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम और टेम्परेचर सेम चल रहा है टू नाइनटी एट बहुत दीज आर कनेक्टेड विद दिस और इनको कनेक्ट कर दे विद वोल्टीमीटर वायर से ठीक है अब बताओ जी नेचर सेम टेम्परेचर सेम इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन भी सेम बट डिफरेंस किसका है प्रेशर ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड और प्रेशर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है ठीक तो जी प्रेशर अलग अलग है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है और इसीलिए क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करेगा फिर हम इसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल राइट लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है नर्स्ट इक्वेशन चल रही है बस आपको ये पता होना चाहिए वही सेम काम कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन राइट साइड में रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन ठीक है लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन रखेंगे एल ओ और राइट में रखेंगे रिडक्शन ऑफ सेल करें देखो लेफ्ट में क्या हुआ हाइड्रोजन गैस कौन सी हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर था पी वन बार दैट ऑक्सीडाइज टू अलग अलग लिख दो मैं एक बार पहले अलग लिखते हो दैट ऑक्सीडाइज टू एच पॉजिटिव एन बाई लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन राइट ये हुआ एनोड पे कैथोड पे देखो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गए एज हाइड्रोजन गैस और जहां पे रिडक्शन हो रहा है जहां पे एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोन लेकर रिड्यूस हो रही है वहां प्रेशर क्या है पी टू राइट लिख दो रिएक्शन ये तो हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन ये हो गई रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन और इन दोनों को ऐड करके जी मैं यहां पे लिख रही हूं ओवरऑल रिएक्शन लिख दे हाइड्रोजन कौन सा है जिसका प्रेशर है पी ये प्लस में दिस टू एच पॉजिटिव है दैट गिवस क्या दे रहे हैं टू एच पॉजिटिव और प्लस में एच टू जहां प्रेशर क्या है पी टू एड कर दिया दोनों ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिक्शन प्लस रिडक्शन ऑफ सेल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एड कर दिए पी वन एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव प्लस राइट करेब स्टार्ट ये अपने पास आ गई सेल रिक्शन लिखो सेल पोटेंशियल ए सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन लॉग रहते मोफ द क्यू सी राइट करें वैल्यूज पुट करो जी करो ए नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो एम आई राइट ए नॉट सेल तो भाई जीरो होगा ए नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैथोड हाइड्रोजन एनोड हाइड्रोजन 
दोनों का नेचर सेम स्टैंडर्ड कह दिया तो टेम्परेचर भी सेम स्टैंडर्ड कह दिया तो कंसेंट्रेशन भी सेम तो सेम सेम तो डिफरेंस जीरो ओके इसको करते हैं जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन और पॉवर में एन 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 बोलो जो आपने रिएक्शन लिखी उसके कोडिंग बटन लिखोगे देखो एच पॉजिटिव से एच एच पॉजिटिव से एच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू है एच से एच पॉजिटिव एच से एच पॉजिटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी टू है तो एन की वैल्यू टू कोई दुखी होने की जरूरत नहीं मैंने बहुत बार आपको पीछे बताया है कि सेल पोटेंशियल से इंटेंशियल प्रॉपर्टी है आपके हाथ में थी रिएक्शन लिखना आप ऐसे भी लिख सकते थे हाफ मोल एच टू प्लस में एच पॉजिटिव एंड दैट गिव एच पॉजिटिव प्लस में हाफ मोल एच टू कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाती है वन और यहाँ पे जो है पावर से ना स्ट्रोगीमेट्रिक ऑफ सी पावर क्या हो जाती है वन बाई टू वन बाई टू ठीक है पावर वन बाई टू वन बाई टू हो जाती है एन की वैल्यू वन हो जाती है कोई दिक्कत नहीं आप करके देख लेंगे काम लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना जी पी टू पी टू बार है अब और में हाइड्रोजन गैस की कंसेंट्रेशन कितना पी वन ये क्यों छोड़ चले क्योंकि कंसेंट्रेशन इधर भी वन मोलर है यहाँ पे लिखूंगी मैं एच पॉजिटिव है कंसेंट्रेशन पावर टू यहाँ पे मैं लिखूंगी वही एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन पावर टू अरे कंसेंट्रेशन क्या है इक्वल कंसेंट्रेशन तो बराबर है वन वन तो इसलिए बोल रहे होगी छुट्टी इनकी चलो जी आगे मेरे पास फॉर्मूला बस सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन आप ऑन में एन की वैल्यू टू लॉग ऑफ माइनस का प्लस करने के लिए बोलो पी वन बाई पी टू कर दें और फिर आपको या तो न्यूमेरिकल दे दे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल में एक पे प्रेशर पी वन बार एक पे पी टू बार आप निकालो अब देख ना पी वन बार कौन सा है पी वन इधर वाला ये जहां पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन पी टू वाला जहां पे क्या हुआ है ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल वाले इलेक्ट्रोड का एनोड ये एनोड का प्रेशर है और ये है कैथोड का और ये फॉर्मूला चेंज होके पी टू बाई पी वन भी हो सकता है वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है अभी वो भी करके दिखाते हैं अब यहाँ पे थ्री परसेंट करके दे दिया जाए और कह दिया जाए बताओ रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी वेन पी वन ग्रेटर देन पी टू या पी टू ग्रेटर देन पी वन तो देखो जी पी वन ग्रेटर देन पी टू देख लोग पी वन माइनस लोग पी टू करोगे तभी तो आपका ये सेल पॉजिटिव आएगा पी वन बड़ा हो तभी तो पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस कब होगी जब पी क्या हो ग्रेटर देन पी और दोनों बराबर हो जाए तो दोनों बराबर लोग वन लोग वन जीरो लोग वन जीरो इजल जीरो सेल पोटेंशियल जीरो अरे प्रेशर का है तो सारा खेल चल रहा था प्रेशर में डिफरेंस है तभी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग थे अगर दोनों प्रेशर ही बराबर कर दोगे तो आपकी सेल डेट ओके देखिए क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन है ना उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ट है देखो ये कहता है कि दिस रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस फॉर द फॉलोइंग सेल सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ और कंडीशन दे दी कि बताओ ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी स्पॉन्टेनियस कब होगी रिएक्शन देखो जी यहां पे क्लोराइड किसके कांटेक्ट में क्लोराइड आइन क्लोराइड आइन किसके कांटेक्ट में क्लोरीन तो अपने पास क्लोरीन इलेक्ट्रोड है क्लोराइड को प्लेट नंबर में पास रखा है एक तरफ क्या होगा ऑक्सीडेशन दूसरी तरफ क्या होगा रिडक्शन ऐसो पढ़ मत लेना क्लोरीन से क्लोराइड तो तो रिडक्शन हो गया इधर हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक लिखो मैं रिएक्शन ऑक्सीडेशन किसका होगा क्लोरीन से क्लोराइड तो रिडक्शन हो गया ऑक्सीडेशन किसका होगा क्लोराइड जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है वन मोलर लिख दो इधर वाला लिख रहा हूं इधर वाला इधर चलो क्लोराइड से क्लोरीन तो क्लोराइड ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन राइट ठीक भाई अगर ये हाफ हटा दे तो मैं लिख दू भाई टू मोल ऑफ क्लोराइड एन टू क्लोरीन माइनस वन से जीरो माइनस वन से जीरो बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ठीक जिस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ प्रेशर कितना है ये इधर का पी वन बार तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए P1 P1 राइट अब ऐसे रिडक्शन लिखोगे तो क्लोरीन रिड्यूस टू क्लोर उल्टा मत बोलते ना क्लोराइड से क्लोरीन इधर क्या होते हैं रिडक्शन ऑफ सेल इधर उधर रिडक्शन ऑफ सेल तो क्लोरीन रिड्यूस टू क्लोराइड तो लिख दे यहां पे क्लोरीन और रिड्यूस टू क्लोराइड में इकट्ठा एड कर दो इन दोनों को तो यहां पर एड कर लो क्लोरीन 
कौन सा क्लोरीन जहां पे प्रेशर कितना था P2 टू जहां पर प्रेशर कितना था P2 टू रिड्यूस टू क्लोराइड देखो जब क्लोराइड एंड कंसेंट्रेशन वन मोलर दिस क्लोराइड ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन ऑक्सीडेशन जहां पे हुआ वहां पे प्रेशर कितना है P1 और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां प्रेशर कितना है P2 ठीक ये रिडक्शन ऑफ सेल कंसेंट्रेशन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंसेंट्रेशन दोबारा बता ना माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन कहा हुआ है P1 वाले पे P1 वाले पे P1 वन है ठीक जीरो से माइनस वन जीरो से माइनस वन जीरो से माइनस वन रिडक्शन कहां पे हुआ है जहां पे प्रेशर क्या है पी टू अब लिखो ए सेल इज इक्वल टू नोट सेल तो जीरो कर दू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन एन के वाले लॉस गेन पे टू हो गया ये लॉस भी टू और गेन भी टू है एन लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्लोराइड एन कंसेंट्रेशन वन मोलर इधर भी वन मोलर कंसेंट्रेशन तो चेंज की नहीं इधर देखो क्लोराइड का प्रेशर पी वन बार इधर देखो आप वन में पी ओके अब बोलो जी माइनस का प्लस करो तो क्या हो जाएगा पी टू बाई पी वन और अब ये रिएक्शन स्पॉन्ट कब होगी वेन पी टू इज ग्रेटर देन पी वन तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है नहीं कॉन्टेक्ट में एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है कॉन्टेक्ट में उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन चेंज हो सकती है तो आपको रिएक्शन से लिखनी आनी चाहिए ठीक अपने मेन बेसिक लेवल पे तो ना पॉजिटिव आयन वाले दिए जाते हैं जो मेन एक बार रिवाइज करवा रही हूँ जिंक वाला जिंक से जिंक कटा है सिल्वर से सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रोड है सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव कंसेंट्रेशन सीवन है और सिल्वर आयन का रिडक्शन हुआ ए पॉजिटिव से ए ठीक है कंसेंट्रेशन सी है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा ई सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन की वैल्यू वन और लोग सी टू बाई सी वन ही आएगा और जहां पे सी टू होगी रिडक्शन ऑफ सेल कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन सी टू पॉजिटिव एन में सी टू अपॉन सी वन आएगा और प्रेशर होता है प्रेशर एच पॉजिटिव का या किसी पॉजिटिव एन के लिए प्रेशर से एच सी एच पॉजिटिव बना उसका प्रेशर दे रखा हो तो क्या आता है पी वन बाई पी टू और नेगेटिव एन के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है सीवन बाई सी टू और प्रेशर वाला हो जाता है पी टू बाई पी वन आप प्रैक्टिस करके देखना नोट से भेज दिए आपके पास आज भेज देंगे और और आप ये समझा भी दिए न्यूमेरिकल देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना ना इसी जो पढ़ रहे थे कंसेंट्रेशन सेल क्या पढ़ा आपने कि आज आपने ये पढ़ा गैलनिक सेल में ना दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग नेचर की थी और आज मैंने क्या किया दोनों इलेक्ट्रोड मैंने सेम ली दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली दोनों जिंक इलेक्ट्रोड ली दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रोड ली और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो करवा दिया अब वहां पे इलेक्ट्रोड सेम नेचर के लेते टाइम या तो मैंने प्रेशर चेंज किया या फिर क्या चेंज किया दोनों की कंसेंट्रेशन तो उन्हें बोलते कंसेंट्रेशन सेल्स उसी में बेस्ट न्यूमेरिकल ध्यान से देखो ये फाइंड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट या था प्लस वन क्लास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसे प्रेजेंट करते हो केएसपी फाइंड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट न्यूमेरिकल बड़ा आसान है न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है फाइंड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट अपने पास सिल्वर क्रोमेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सैचुरेट जब केएसपी की बात कर रहे हो तो सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड ही होना चाहिए सैचुरेटेड मींस इन व्हिच नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्वड सिल्वर क्रोमेट का ऊपर लिख रही हूं मैं सिल्वर क्रोमेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्वड मैक्सिमम जितना सिल्वर डिसॉल्व हो तो डिसॉल्व हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई याद है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड स्टेट में और सैचुरेशन स्टेट इंडिकेट करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मींस नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्वड रेट ऑफ डिसॉल्यूशन क्या होगा इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन तो बेटा जब एक मोल सिल्वर डिसॉल्व होता है तो सिल्वर आयन कितने प्रोड्यूस होंगे टू मोल राइट और क्रोमेट है नहीं ये क्रोमेट है नहीं यार इधर देखो सी आर ओ फोर ये क्रोमेट है क्या नाम है इसका क्रोमेट येलो कलर की होती है तो दो तो बनेंगे सिल्वर आयन और एक क्या बनेगी क्रोमेट आयन राइट जब सिल्वर क्रोमेट डिजोल्व होगा तो दो मोल बनेंगे सिल्वर आयन और एक मोल बनेगी क्रोमेट आयन राइट मान लो सिल्वर क्रोमेट की सोल्यूबिलिटी एस आ गई तो एस मोल अगर डिजोल्व होगा एस मोल पर लीटर तो कट आयन तो टू एस हो जाएंगे ना नाइन एस हो जाएंगे आगे बात करेंगे इसकी अभी तो इतना सुना गया कि फाइंड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन वाटर 
एक सिल्वर क्रोमेट मार्टर में टेम्परेचर 298 है ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0.164 सिल्वर की रोड है ठीक है और वो सिल्वर की रोड ना उस सिल्वर की रोड है देखो ये किस में डिप कर रखी है सिल्वर क्रोमेट सॉल्यूशन में अरे सिल्वर क्रोमेट सॉल्यूशन क्या है सैचुरेटेड तो मैक्सिमम जितने सिल्वर आयन यहां पे डिसोल्व होके सेपरेट होने थी होली ठीक है तो अपने को यहां पे क्या करना है इस सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सिल्वर आयन की एक कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आ गई तो केस पे आ जाएगा कि नहीं कितनी सिल्वर आयन डिसोल्व हुई मोल पर लीटर वो निकाल लो आप चलो कोई बात समझ जाओगा दोबारा सुनो अभी तक इतना सुना कि सिल्वर है और वो डिप कर रखे स्ट्रिप किस में सिल्वर क्रोमेट में सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड तो सिल्वर इन द कांटेक्ट ऑफ सिल्वर आयन दूसरी तरफ देखो सिल्वर आयन का कोई सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन दे दे 0.1 मोलर अरे यहां भी सिल्वर डिप कर रखी है इधर भी क्या कर रखा है सिल्वर इन द कांटेक्ट ऑफ सिल्वर आयन और उस तरफ भी क्या है सिल्वर इन द कांटेक्ट ऑफ सिल्वर आयन और ये जोड़ रखे है तो बोलो एक कंसंट्रेशन सेल होगी कि नहीं दोनों इलेक्ट्रोड शेयर नेचर की भी सिल्वर ये भी सिल्वर अरे ये कौन सी कंसंट्रेशन सेल हुई पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट यहां पे 0.1 मोलर है अरे यहां पे कितना मोलर होगा निकालेंगे अगर इलेक्ट्रोड के प्रेशर बदलते तब तो होती इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन यहां पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग-अलग है और इस सेल का ईएमएफ दे रखा है तो पहले तो आप लिख लो सेल रिएक्शन लिखिए सेल रिएक्शन ए सेल रिएक्शन लिख तो मैं यहां पे लिखती हूं देखो जी सिल्वर ये सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड टू सिल्वर मोनो पॉजिटिव और जो सिल्वर से सिल्वर मोनो पॉजिटिव बन रहा है जाओ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे सिल्वर क्रोमेट का सॉल्यूशन है तो मैक्सिमम जितनी यहां पे कंसंट्रेट होगी उसको मैं एच लिख दूं या अपने यहां लिख दूं सी लिख दिया ये क्या है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर है किस में इस Ag2CrO4 में से सिल्वर ऑक्सीडेज टू सिल्वर प्लस में सिल्वर मोनो पॉजिटिव जहां पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 रिड्यूस्ड टू रिड्यूस टू सिल्वर आई रिएक्शन लिखने ये सिल्वर ऑक्सीडाइज टू सिल्वर पॉजिटिव तो सिल्वर ऑक्सीडाइज टू सिल्वर पॉजिटिव कंसंट्रेशन नहीं पता मुझे निकालनी है कि क्या कंसंट्रेशन होगी और ये सिल्वर मोनो पॉजिटिव 0.1 मोलर वाला रिड्यूस हो रहा है ठीक अगर मेरे पास बेटा एक कंसंट्रेशन आ जाए ना वो कंसंट्रेशन इस इसी में तो आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो आएगी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर आयन कितने है मोल पर लीटर तो फिर मुझे ये पता चल जाए कितना मोल पर लीटर है अगर सिल्वर आयन C मोल पर लीटर होंगे तो क्रोमेट तो ज्यादा होगा C/2 होगा क्योंकि जब ये दो मोल बनता है तो एक मोल बनता है तो अगर मेरे पास सिल्वर की कंसंट्रेशन आ जाए तो ये भी आ जाएगा फिर हम केस पे निकाल लेंगे तो इसके लिए अप्लाई करें फार्मूला नॉस्ट इक्वेशन देखो इसने कह रखा है सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ईएमएफ ऑफ द सेल इधर 0.164 याद रखना 0.164 क्या दे रहा है ईएमएफ ठीक देखो जी लिख लो ना ई सेल इज इक्वल टू मान लो आपको नहीं पता कंसंट्रेशन सेल क्या है गैल सेल है मान लो नहीं पता कुछ सीधा नॉस्ट इक्वेशन तो पता है लिख दो नॉस्ट इक्वेशन लिख दो E cell is equal to E note cell minus 0.0591 upon में N देखो जी N में लिख देते हैं बार log of Q C ये तो ना तो पता है ये यहीं से चल रहा सारा खेल देखो E cell इस cell का potential दे रखा था कितना दिया था रख 0.164 ये दे रखा था अपने को ठीक है is equal to E note cell बोलो क्या लिखूं दोनों याद है electrode silver की थी दोनों silver की थी तो E note cell zero माइनस 0.0591 n की वैल्यू 0 से प्लस 1 और प्लस 1 से 0 n की वैल्यू 1 लोगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या c अपॉन में रिएक्टेंट रिएक्टेंट कितना है n की पावर माइनस 1 हो गया जी बोलो भैया क्लियर तो 0.164 आर ये माइनस का प्लस कर दो तो 0.0591 आर बताओ जी क्या हो जाएगा अपॉन में 1 लॉग 10 की पावर माइनस 1 कौन सी लॉग 10 की पावर माइनस 1 और माइनस का लॉग सी लॉग 10 की पावर माइनस 1 माइनस 1 लॉग 10 माइनस 1 
और बेटा जी सारा सोल्व करके अपने पास सी आ जाएगा टेकिंग एंटीलॉग एंटीलॉग लॉग एंटीलॉग भूल गए हो तो प्लीज टेंशन मत लेना और काम सीख लो क्लास में आओगे तब सिखा दूंगे एक बार ठीक है एंड एक वीडियो डायलॉग एंटीलॉग की दोबारा बढ़ा देंगे तो कंसेंट्रेशन क्या आगे सीखी 1.610 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 4 आप सॉल्व करोगे ना तो कंसेंट्रेशन सीखी आई यहां पे अब न्यूमेरिकल करना सीख लो कि वहां पे अपने को दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर की तरह रखी थी और केएसपी पूछ लिया तो जिधर अपने पास वो था ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसमें हमने क्या निकाली कंसंट्रेशन किसके आई है सिल्वर आयन की अब बोलो जी अगर कंसंट्रेशन बेटा जी सिल्वर आयन की 1.610 की पावर -4 है तो क्रोमेट की कंसंट्रेशन तो 1.610 की पावर -4 का आधा होगा बोलो आई पास से कि सिल्वर आयन दो मोल बनते हैं तो ये कितना बनता है 1 मोल आगे कंसंट्रेशन अब बोलो फार्मूला Ksp मान लो इस साल्ट की सोल्युबिलिटी होती है s मोल पर लीटर तो ये होता है 2s ये होता है s और इसलिए क्या होता है 2s का स्क्वायर और ये s या तो 4s क्यू बोलो तो इसलिए अब बताओ यहां पे क्या लिखते हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन सिल्वर आयन का सिर्फ कितनी है 1.610 की पावर -4 और ये s की वैल्यू कितनी है 1.610 की पावर -4 का आता अरे यार अपने पास के एस पी बोले इजीली करना थैंक्स